a tecnologia está progredindo mais rápido do que nunca, com novas ideias revolucionárias sendo exploradas todos os dias, desde fazendas flutuantes até computação de borda. Neste vídeo vamos explorar 5 tecnologias emergentes incríveis que podem mudar e muito o nosso mundo, então já deixa o seu like, e bora pro vídeo! Número 5 – Spin Launch Houve muita atenção nos últimos anos sobre empresas privadas de desenvolvimento espacial e sua busca por desenvolver veículos que possam levar clientes pagantes à órbita. Mas a realidade é que especialmente com a poluição que os voos espaciais tradicionais criam, esses avanços não farão diferença para pessoas que não sejam bilionárias por um bom tempo. No entanto, há uma empresa menos conhecida que está fazendo grandes progressos em tornar as tecnologias espaciais muito mais baratas, mais verdes e mais fáceis de acessar. É apenas que o foco deles está em satélite, e não em viagens humanas. Conhecido como Spin Launch, o conceito é na verdade bastante simples, embora seja, é claro, extremamente complicado de ser colocado em prática. Fundada em 2014 e financiada por grandes empresas como Airbus e Google, eles estão construindo um sistema de lançamento de energia cinética para inserir satélites em órbita, em vez de depender de foguetes químicos. Para fazer isso, eles projetaram uma centrífuga selada a vácuo que fará objetos girar antes de liberá-los no espaço a velocidades de até 8 mil km por hora. E uma vez que atingem uma altura suborbital, um propulsor de foguete tradicional pode assumir. Esse conceito reduz significativamente a quantidade de combustível que precisa ser queimado e para torná-lo ainda melhor. Toda a energia usada para alimentar a centrífuga é derivada de fontes verdes, como solar e eólica. A empresa até provou que a maioria dos componentes tradicionais de satélite é capaz de suportar as 10 mil vezes a força da gravidade a que serão submetidos durante o lançamento, e até projeta que custará menos de meio milhão de dólares para enviar um para o espaço, em vez das dezenas de milhões que custa atualmente. Com a versão de teste já construída e realizando lançamentos, eles esperam que o dispositivo em tamanho real esteja pronto em alguns anos. Isso com toda certeza poderia revolucionar permanentemente os lançamentos de satélites. O que vocês acham? Número 4. Grafeno. A indústria está continuamente procurando novos materiais para oferecer desempenho mais forte e confiável, mas espera-se que o próximo desenvolvimento transformador seja o grafeno. O grafeno é uma substância que há muito tempo é teorizada como existente, mas provou ser tão complicada de fabricar que só agora tornou-se viável. Como o nome sugere, ele é derivado do grafite, que é o um material com o qual você está familiarizado e é usado em lápis feitos inteiramente de átomos de carbono. O grafite é uma estrutura tridimensional, mas o extraordinário sobre o grafeno é que ele é bidimensional. Isso significa que o carbono é organizado perfeitamente em uma formação hexagonal de favo de mel que tem apenas 0,3 nanômetros de espessura, e há apenas 0,1 nanômetros entre cada um dos átomos. Na prática, essa nova disposição oferece enormes benefícios que estão apenas começando a ser completamente compreendidos. O grafeno pode conduzir eletricidade muito mais eficientemente do que o cobre, por exemplo. Também é 200 vezes mais forte que o aço, entretanto 6 vezes mais leve. É quase completamente transparente porque absorve apenas 2% da luz e é impermeável a gases, mesmo os mais leves. Além disso, componentes químicos podem ser adicionados à sua superfície para alterar suas propriedades. Os pesquisadores veem o grafeno mais como uma plataforma que os desenvolvedores serão capazes de organizar de uma maneira que atenda às suas necessidades. Por exemplo, pode revolucionar as tecnologias de tela sensível ao toque, ser incorporado para fazer materiais compósitos mais leves e ter uma série de usos na eletrônica também. As possibilidades são realmente infinitas, e espera-se que seja possível produzi-lo em quantidades comerciais dentro da próxima década. Número 3. GPS-3. Iniciado em 1973 e concluído em 1993, a rede de satélites GPS americana foi o primeiro sistema de navegação global e revolucionou a maneira como todos determinam onde estão na Terra. Inicialmente, os benefícios foram planejados para militares, mas a tecnologia agora teve impacto em todas as nossas vidas, desde a forma como certos eletrônicos funcionam até sistemas de navegação e rastreamento baseados em localização. O problema com o GPS é que os 24 satélites originais, juntamente com os que foram posteriormente adicionados, 
não fornecem uma resolução perfeita e são precisos apenas dentro de alguns quilômetros. Eles também não fornecem cobertura total ao redor do mundo. Qualquer um que tenha tentado usar rastreamento de localização em áreas montanhosas ou ambientes urbanos sabe da dificuldade. E os sinais são realmente relativamente simples de bloquear, o que é uma ameaça constante para o uso militar. Portanto, há uma enorme demanda por melhorar o sistema, e a tecnologia já foi desenvolvida para isso, conhecida como GPS-3 e construída pela Lockheed Martin. Os satélites já estão sendo lançados e espera-se que tenham atualizado totalmente a rede dentro de alguns anos. Quando o projeto estiver completo, os sinais serão muito mais precisos do que agora e oito vezes mais fortes, para que não possam ser bloqueados, resultando em segurança aprimorada, integridade do sinal e muito mais. Número 2. Fazendas flutuantes. À medida que a população mundial continua a crescer, um dos maiores problemas que enfrentamos agora é como produzir alimentos suficientes para satisfazer as necessidades de todos. Surpreendentemente, cerca de 30% da superfície terrestre global é dedicada à agricultura. Um terço é usado para cultivos e os outros dois terços são usados para pastagem de animais. Isso não apenas limita as áreas potenciais para habitação, mas também encoraja o desmatamento em larga escala e a mudança de habitat para criar mais terras cultiváveis. Algumas empresas estão procurando alternativas para isso. E embora você possa ter ouvido falar de fazendas verticais que buscam melhorar o rendimento em uma área de terra do mesmo tamanho, outras estão procurando soluções muito mais radicais. Uma delas é a ideia de fazendas flutuantes, que podem envolver a construção de grandes complexos que ficam na superfície do oceano, podem ser movidos para onde são necessários e crucialmente são temporários. Ao produzir o produto o mais próximo possível dos consumidores finais, eles também estão reduzindo os custos de transporte. Eles também planejam ser capazes de instalar fazendas flutuantes em regiões que sofreram desastres, com o intuito de colocar a produção de alimentos em funcionamento muito mais rápido do que seria possível de outra forma. Número 1. GPT-3. As empresas de tecnologias ao redor do mundo estão em uma corrida para desenvolver a primeira inteligência artificial completa, mas há etapas ao longo do caminho que provavelmente terão um impacto muito maior na tecnologia ao nosso redor e em como vivemos nossas vidas. Um desses conceitos é a ideia de aprendizado profundo, no qual algoritmos de computador podem analisar comportamentos passados e encontrar soluções automaticamente para melhorar o desempenho. Uma das formas mais interessantes disso é chamada de GPT-3. Desenvolvido pela OpenAI, é a terceira geração de um modelo de previsão de linguagem, e a ideia é que com base em seu aprendizado próprio, ele seja capaz de escrever texto da mesma forma que um ser humano faz. É um dos tipos mais difíceis de imitação humana e esta última tentativa é quase inacreditável. Com base em estudos iniciais, é praticamente impossível diferenciar algo escrito pelo GPT-3 de algo escrito por uma pessoa real, e empresas como a Microsoft já começaram a incorporá-lo em seus produtos. Recentemente descrito como um dos sistemas de IAs mais interessantes e importantes já produzidos, o GPT-3 vai desfocar ainda mais as linhas da realidade, e você pode se encontrar lendo artigos de notícias ou até mesmo romances que não tiveram nenhum envolvimento humano. Será que todo esse roteiro foi criado por uma IA? Agradeço muito por ter assistido ao meu vídeo sobre as 5 tecnologias emergentes no mundo. Espero que tenha sido útil e tenha acrescentado conhecimento e curiosidade sobre o tema. Fique à vontade para deixar seus comentários e sugestões sobre o assunto, e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Até a próxima!